Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours. Alors, comment dire n'est-ce pas en anglais? On dit isn't it, non? Oui, c'est vrai. Mais ne soyez pas tenté de dire isn't it en anglais à chaque fois qu'on dit n'est-ce pas en français. Ce n'est pas si simple. Nous voilà dans le domaine des question tags comme on dit en anglais. Dans cette leçon, vous allez justement découvrir comment communiquer cette idée de n'est-ce pas, la logique et la structure, avec des exemples concrets, bien sûr. Commençons par contre par voir ce que c'est et quand s'en servir. Les question tags. Qu'est-ce que c'est? Les question tags, c'est tout simplement l'équivalent anglais de n'est-ce pas? C'est donc une autre façon de poser une question en anglais. On a une phrase normale. It's hot. C'est chaud. Ou il fait chaud. Et on ajoute la question tag. Isn't it? N'est-ce pas? Et voilà la question complète. It's hot. Isn't it? C'est chaud. Ou il fait chaud. N'est-ce pas? It's hot, isn't it? Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Pour bien structurer les question tags en anglais, il faut se rappeler de trois choses. Alors la première chose, c'est l'affirmatif ou le négatif. Si le début de la phrase est affirmatif, la question tag sera négatif et vice versa. Donc si le début de la phrase et négatif, la question tag sera positif. Alors, deuxième point, l'auxiliaire. On reprend le même auxiliaire que la première partie de la phrase. Et, point 3, le sujet. De même, on reprend le même sujet que la première partie de la phrase. Point maintenant, quand s'en servir? Les question tags en anglais ont plusieurs objectifs. D'abord, pour obtenir la confirmation de ce qu'on pense ou de ce qu'on dit. Par exemple, You're from New York, aren't you? Vous êtes de New York, n'est-ce pas? Donc ici, ma voix descend en disant aren't you. Deuxième objectif est pour poser une question. Donc, on n'a pas encore la réponse. He's already visited you, hasn't he? Donc, il t'a déjà rendu visite, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous avez peut-être entendu que ma voix monte en disant la question tag. Hasn't he? Et le troisième objectif, c'est pour demander un service ou un renseignement. You couldn't open the door for me, could you? Tu ne pourrais pas ouvrir la porte pour moi par hasard? You couldn't open the door for me, could you? You wouldn't know where the stapler is, would you? Tu ne saurais pas où se trouve la graffeuse par hasard? You wouldn't know where the stapler is, would you? Voyons maintenant les question tags négatives. On utilise une question tag négative à la fin d'une phrase positive. Le sujet de la phrase est également le sujet de la question tag. On retrouve aussi l'auxiliaire de début dans le question tag. Regardons ces exemples. You work in marketing. Vous travaillez dans le marketing. You work in marketing, don't you? Vous travaillez dans le marketing, n'est-ce pas? They've been here before. Ils sont déjà venus ici. They've been here before, haven't they? Ils sont déjà venus ici, n'est-ce pas? Dans le premier exemple, l'auxiliaire est do. You work, you don't work, do you work? Et dans le deuxième exemple, l'auxiliaire est have. They have, they don't have, have they? Voyons maintenant les question tags affirmatives. Inversement, 
quand la partie principale de la phrase est négative, la question tag est affirmative. Regardez ces exemples. We haven't met before. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés. We haven't met before. Donc la première partie de la phrase est négative. We haven't. Ajoutons maintenant une question tag. We haven't met before. Have we? Donc la question tag have we est affirmative car la première partie de la phrase est négative. Et ça veut dire nous ne nous sommes pas encore rencontrés, n'est-ce pas? We haven't met before, have we? They won't come. Ils ne viendront pas. They won't come. Donc la première partie de la phrase est négative. They won't. Ajoutons maintenant la question tag qui sera positif. They won't come, will they? Donc they won't come, négatif, et la question tag est affirmative. Donc they won't come, will they? Ils ne viendront pas, n'est-ce pas? Voyons une autre situation. Quand on utilise n'est-ce pas dans le sens évidemment ou clairement, on dit en anglais obviously ou clearly ou of course. Voyons quelques exemples. Obviously, the right choice is to get the most effective. Donc le bon choix, n'est-ce pas, c'est de prendre le plus efficace. Obviously, the right choice is to get the most effective. He clearly thinks he's right. Il croit, n'est-ce pas, qu'il a raison. He clearly thinks he's right. Et voilà tout le monde pour cette fois-ci. J'espère que la leçon vous a plu. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe. And I will see you again for another lesson very soon. Until then, take care. Bye-bye.